വെൽക്കം ടു എൻ എം സറീന ഈ വീഡിയോയുടെ വിഷയം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം കാരണം ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോഗ്രാമിൽ പല വഴികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ സെലക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഈ മൂന്നിലൊരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഇനി നോക്കുക ഈ സെലക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറിലും ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും സെലക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇവിടെ രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ടാവുകയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് വഴിയെ പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഥവാ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയ വഴിയെ പോയി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിപരീതമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അന്നേരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അന്നേരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയില്ല സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഇഫ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് എൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇതൊരു സിംഗിൾ പാത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ അഥവാ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇഫിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് എന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇഫിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ അഥവാ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ എന്താണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ആവാം ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്കിംഗ് ഇനി അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് കാണാം ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ കണ്ടീഷൻ അതിന് ചുവടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
സി സ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് സി സ്കോർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ബെസ്റ്റ് സി സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സി സ്കോറിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന വീഡിയോയിലാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് സി ഇ വൺ സി ഇ ടു സി ഇ ത്രീ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സി സ്കോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫൈനൽ സി ഇ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് സി സ്കോർ അഥവാ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി സ്കോർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ സി ഇ എന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഇൻഡിജൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈസ് ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാം അത് സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ ത്രീ സി സ്കോഴ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്റെ ത്രീ സി സ്കോഴ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ഇൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് കാരണം അതൊരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സി ഇ വൺ സി ഇ ടു സി ഇ ത്രീ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട് ഇഫ് എൽസ് പാർട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ സി ഇ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾ സി ഇ വണ്ണും സി ഇ ടു നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫിന് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ഇ വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റൺ ചെയ്യുക സി ഇ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക എൽസ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ സി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ഇ ടു അപ്പോ സി ഇ ടു ആണ് വലുത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി ഇ ടു വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ സി ഇയിലോട്ട് അതാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അതിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈനൽ സി ഇയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈനൽ സി ഇയും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനൽ സി ഇയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങാനും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഫൈനൽ സി ഇ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ ഇഫിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് സി ഇ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈനൽ സി ഇ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സീനേക്കാളും സി ഇ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനകത്തുള്ള ഫൈനൽ സി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ഇ ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സി ഇ ത്രീ വലുതാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫൈനൽ സി ഇയിലോട്ട് നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം സി ഔട്ട് ഫൈനൽ സി ഇ സ്കോർ ഈസ് ഫൈനൽ സി ഇ അപ്പൊ ഫൈനൽ സി ഇ സ്കോർ ഈസ് എന്താണോ അപ്പൊ അവിടെ ഫൈനൽ സിയിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എൻ്റെ ത്രീ സ്കോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു വാല്യൂ
ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിളിലോട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സി ഇ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും സി ഇ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇ ടു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫോൾസ് ആവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽസ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽസ് പാർട്ടിലാകുമ്പോൾ ഫൈനൽ സി ഈക്വൽ ടു സി ഇ ടു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ സിയിലോട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സി ഇ ത്രീ തേർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സോ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സിയിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ സി സ്കോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയ പല വഴികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും താഴോട്ട് എല്ലാ ഫോൾസ് പാർട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു ആണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഏത് വഴിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു എൽ സി ഫ്ലാഡറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ഒരു ലാഡർ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല വഴികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വഴിക്ക് ഇഫ് വെച്ചിട്ടും ഏറ്റവും ഒടുവിലെ വഴിക്ക് എൽസും നടുവിൽ എത്ര വഴികൾ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ എൽ സിഫും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണിക്കാറ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൽസ് പാർട്ടിന് നമുക്ക് കണ്ടീഷന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇഫും മറ്റ് എൽ സിഫുകളും വർക്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ട്രൂ ആകാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എൽസ് പാർട്ട് നമ്മുടെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലാഡർ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടും എഴുതാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ് ഓർ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ടായി സ്വീകരിക്കുകയും അത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ആണോ അതോ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ആണോ അതോ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടായ എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സി എച്ച് ലാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എച്ച് ആണ് നമ്മള് വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇഫ് സി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് സി എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണോ എ ടു സെഡ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും ഓരോ ആസ്കി കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ ടു സെഡിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണോ ക്യാപിറ്റൽ എ ടു സെഡിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഔട്ടിൽ അപ്പ കേസ് ലെറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് അർത്ഥിയിലോട്ട് പോകാം എൽ സിഫിലോട്ട് എൽ സിഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ടു സെഡ് സ്മോൾ എ ടു സെഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ കൊടുത്തു നോക്കാം എം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ എന്നാണ് വന്നത് അടുത്തത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല വഴികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്വിച്ചിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിനോട് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് നോക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില എൽ സി എഫ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് സ്വിച്ചിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോ സെയിം വേരിയബിളും അതിൽ ഇന്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിനോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ഈ വേരിയബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എൽ സി എഫ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ഇതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് കീവേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്വിച്ച് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ വേരിയബിൾ ഏതാണോ കാണി അത് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേസ് എത്ര കേസ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാനാണ് കേസ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രേക്ക് ഒരു കേസ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആയി അതിനകത്ത് കയറിയാൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത കേസിലൊക്കെ വെറുതെ മാച്ചിങ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസും വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേസാണ് ഡിഫോൾട്ട് അത് നമ്മൾ എൽ സി ഫ്ലാറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽസ് പാർട്ട് അതിന് തുല്യാണ് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എൽ സി ഫ്ലാറ്ററിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഡിസ്പ്ലേ എ വേർഡ് ഫോർ എ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി സ്വീകരിക്കുകയും ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോ സ്വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ സി എച്ച് ആണ് സി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സി എച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ച ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കേസ് എ സ്മോൾ ലെച്ചർ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഈ സ്മോൾ ലെച്ചർ എ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അബാക്കസ് അബാക്കസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ശേഷം ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ കേസ് എ അല്ല എങ്കിൽ കേസ് ബി ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ ബൈനറി എന്ന് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ കേസ് സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു കേസ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ നാല് കേസും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടിൽ വന്ന് സി ഔട്ട് ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം എൻ്റർ എ ബി സി ഒ ഡി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വരും എന്നാണ് കേസ് സി ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം സി ഓ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കണ്ടു കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിന് സിമ്പൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഒരു കോളനും ആയിരിക്കും അതൊരു ടെർണർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി കണ്
ഏതു ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൂ കേസ് കോഡിന്റെ അവിടെ ഉള്ള എന്താണോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറൻ്റ് ആയ ഫോൾസ് കേസ് കോഡ് അവിടെ ഉള്ള എന്താണോ അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ലാർജ് നമ്പർ യൂസിങ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ ഏതാണ് ലാർജർ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണിത് അതിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ വൺ എൻ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് യൂസർ അടിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യയും സ്വീകരിക്കും അടുത്ത ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ആണോ എന്ന് ഓക്കെ അവിടെ അത് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആണ് റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ലാർജർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ഇസ് ലാർജർ എന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എൻ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ലാർജർ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ വണ്ണിൽ ത്രീയും എൻ ടുവിൽ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തേർഡ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയി സി ഔട്ട് എൻ ടു ഈസ് ലാർജർ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഈസ് ലാർജർ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് നോക്കാം ഫൈവ് ഈസ് ലാർജർ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സി ഔട്ട് ഈസ് ലാർജർ എന്ന സ്ട്രിങ്ങും ഒക്കെ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സി ഔട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഈസ് ലാർജർ എന്ന സ്ട്രിങ്ങും ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോ എന്താണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ അത് താഴോട്ട് എടുക്കാം ഇനി വരുന്നത് എൻ വൺ അതും താഴോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് കോളൻ അതും താഴോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് എൻ ടു അതും താഴോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെമി കോളൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടി താഴോട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഇന്നത്തേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാന